Je prends conscience de mon corps, des appuis sur le canapé, le fauteuil. Je ressens son poids. Et je prends conscience de son poids. Je fais une visite de l'intérieur et je sens mes pieds de l'intérieur. Je sens mes jambes, mes genoux, mes cuisses. Je sens mes fessiers bien posés. Mon ventre est relâché et le souffle. Va et vient comme il veut. Je l'observe. Et je me dis, mais quelle merveille. Je n'ai pas besoin de m'en occuper. Je respire. Ça fonctionne tout seul. C'est mon inconscient qui s'occupe de me faire respirer. Comme mon inconscient, mes mémoires, mon ADN font que mon cœur bat à chaque instant. Et je le remercie, je remercie mes organes, je remercie ces parties inconscientes de moi, volontairement, consciemment. conscience de ma tête physique de ses appuis sur le coussin je relâche encore un peu plus ses épaules et je relâche tous les muscles du visage jusqu'à peut-être sourire un peu en tout cas je place un sourire intérieur un sourire de gratitude et de satisfaction pour mon corps physique, mais également pour l'être que je suis, avec toutes ses facettes. Et on va se servir de la pensée consciente pour partir se balader. Et consciemment, là, dans l'instant, comme je me trouve, je peux sentir peut-être la brise sur mes bras, la brise qui soulève mes cheveux. Et je peux voir autour de moi une prairie avec une colline en haut loin, des arbres, peut-être des arbres, peut-être des papillons, peut-être des oiseaux, j'entends des oiseaux, je prête l'oreille, un murmure, un ruisseau, je suis arrivée, dans un endroit absolument magique. Magique parce que je me sens tellement bien, tellement détendue, tellement en paix. Et ici, dans cet endroit particulier, logé dans mes pensées, où je suis la seule ou le seul à avoir accès. Et si dans cet endroit, qu'on va appeler mon jardin secret, je pouvais avoir accès aux informations 
celles qui sont enfouies depuis longtemps et qui agissent sur mon comportement parfois et qui me font faire ou dire des choses qui dépassent un petit peu la situation. Mais dans cet endroit secret, cet endroit privé, des plus privés, je sais qu'il y a des informations inconscientes qui permettent ma vie, ma protection. Et il y a quelques informations qui sont restées qui ne sont plus utiles aujourd'hui. Alors je décide de nettoyer sans avoir rien à faire. Simplement je place mon intention puissante de nettoyer toutes les informations inutiles. Toutes celles qui ont été utiles à un moment et qui ne le sont plus aujourd'hui. Et je laisse faire, ça se fait tout seul. Imaginez, un, si on veut, on peut imaginer un, un aspirateur, un tuyau d'aspirateur qui vient aspirer toutes les informations inutiles. Qui se sont logées dans le corps, dans les épaules, dans la tête, dans le cerveau. J'aspire des informations inutiles de mon estomac, de mon foie, des informations inutiles de mon abdomen, de mon ventre. Et toutes les informations inutiles relatives à ma féminité. À mon état de femme. Du coup, le nettoyage étant fait, je vois apparaître des choses qui étaient un peu cachées, des besoins, des envies, besoin de calme, besoin d'espace, que je ne voyais pas, donc je ne pouvais pas les faire respecter. Maintenant que je les sais, je suis capable, par respect pour moi, et tout en respectant l'autre ou les autres, soit d'exprimer mon besoin, soit de façon tout à fait bienveillante, Diplomate, je respecte mon besoin. Et je pose la question à cette partie profondément enfouie en moi, les parties les plus subconscientes, plus inconscientes. De là où je suis, de mon conscient, je leur dis... Et si je respectais moi-même mes propres besoins, mes nécessités, et si je respectais moi-même mes espaces, et si j'agrandissais mes espaces, et si dans l'instant, l'espace de mon corps devenait plus léger, serein, joyeux, Et si je pouvais me sentir libre, de 
de faire mes propres choix. Et si je me sentais libre, c'est-à-dire sans limite, quelle limite Et Si je passais par-dessus, comme si on passait une petite barrière Je suis capable, je suis capable d'être à l'aise avec moi-même. Je m'autorise à être bien. Je m'autorise à être en paix. Je m'autorise à me respecter avec les nouveaux critères que j'installe en moi. Et je répète, pour bien imprégner mes couches profondes de ma conscience, et si je respectais moi-même mes besoins d'espace, et si je respectais moi-même mes besoins et nécessités, et si je respectais moi-même mes besoins d'espace, et si je respectais moi-même mes besoins et nécessités. J'ai l'intention de me respecter et de respecter tous mes besoins. J'ai l'intention de respecter tous mes besoins. J'ai l'intention de me respecter. Ça veut dire déjà être à l'écoute de moi-même, de mes besoins, et de les exprimer lorsque c'est possible, ou de faire en sorte de les satisfaire de mon mieux, ou de choisir qu'ils ne soient pas satisfaits, et d'être bien malgré tout. J'en suis capable. Au nom de la paix, au nom de la bienveillance, au nom de l'amour, je respecte la personne que je suis. Je respecte mes qualités, mes sourires, mon potentiel. Et je respecte aussi ce que j'appelle mes mauvaises tournures, mes mauvaises humeurs. Je les respecte juste le temps qu'il faut pour les transformer. Ça se produit en trois étapes. J'observe un comportement, on va dire excessif, comme de la colère ou de la jalousie ou de la tristesse. J'observe lorsque je ressens quelque chose de ce type. Mentalement, je fais un pas en arrière 
et je regarde la scène comme si j'étais au cinéma. Et j'enlève mon focus de cette situation et je vais chercher un autre focus à avoir. Une fleur, une couleur, un coin de ciel bleu ou un gros nuage gris. Peu importe. Changer de focus, c'est un moyen de choisir ses pensées, choisir sa vie. Changer de focus me permet de changer mon point de vue, mon émotion, mon sentiment. Mettre le focus sur quelque chose de beau de naturel, sur quoi que ce soit, permet de sortir d'une situation désagréable, tout comme dans l'instant, nous avons le focus sur la détente du corps, le bien-être, le nettoyage des mémoires anciennes et le focus sur des pensées de paix, d'amour, de relations saines, de joie, de sourire, de nature. Je respire profondément. Encore. Et je reprends conscience de mon corps, là où il est installé, les appuis. Je commence à remuer tout doucement mes orteils et mes doigts des mains, à mâchouiller un petit peu pour faire mobiliser la, la mâchoire, remuer la langue dans la bouche, produire de la, sal la salive. La salive, en médecine chinoise, est appelée le liquide d'or. Donc en remuant la langue dans la bouche, je produis de la salive et je la je l'avale comme un liquide précieux, guérisseur. Encore quelques respirations profondes pour reprendre conscience d'ici et maintenant et sortir de l'état de trance. Je vais compter jusqu'à 3 à rebours. 3. Je reprends conscience de mon corps. 2. Je respire profondément. À 1, je peux ouvrir les yeux et me reprendre conscience de l'endroit. Et après quelques instants, je pourrai reprendre le cours de ma vie.